Έχετε την επαρχία μα στα ώρα του σκύλου του γάτου σα και έχετε θορυβηθεί. Πριν παρκοβληθείτε, καλό είναι να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να προκαλέσει την αιματουρία στο ζώο σα. Τι θα παρατηρήσετε στο ζώο σα αν εμφανίζει αιματουρία. Τα ώρα συνήθω παίρνονται κόκκινα και κάποιε φορέ μπορεί να δείτε μέσα σε αυτά πήγματα αίματο. Ωστόσο, κάποιε φορέ η παρουσία αίματο στο ώρο δεν είναι έντονη και δεν γίνεται αντιληπτή. Εκτό όμω από αυτό, μπορεί το ζώο σα να εμφανίσει και άλλα συμπτώματα. Μπορεί να τα κουράει πιο πολύ και πιο συχνά. Ή μπορεί να δείχνει ότι σφίγγεται και να πονάει όταν μπορεί. Ακόμα, ίσω αντιδρά όταν το ακουμπάτε στην κοιλιά γιατί πονάει. Η παρουσία μα τώρα των σκύλων και γάτων μπορεί να προκαλείται από κάτι απλό μέχρι κάτι πολύ σύγχρονο. Στι τυλικέ κυλίτσε μα θα δούμε αίμα στα ούρα τι μέρε που έχουν περίοδο. Κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό σε μη στυλωμένα ζώα. Στι υπόλοιπε όμω περιπτώσει, η παρουσία αίματο στο ούρο συνδέεται με κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Η πιο συχνή αιτία είναι ο ρημόξη, μόλι δηλαδή του ροδιτικού συστήματο από κάποια μικρότητα. Σε άλλε περιπτώσει, το αίμα προκαλείται εξαιτία κάποιου τραυματισμού στο ροδιτικό σύστημα από ατύχημα, από παρουσία λίθων στου νεφρού ή στην ουρήθρα ή στην οδοδοκίστη ή από κάποια ανοπλασία. Καρκίνο του προστάτη στα αστυνικά σκυλιά συνήθω. Τέλο, η παρουσία αίματο στο ουρό μπορεί να συνδέεται με διαταραχέ στην πήξη του αίματο, εξαιτία για παράδειγμα δηλητηρία του ροδικοφάρμακου ή εξαιτία κάποια νόσου που προκαλεί θωρομοκυθαροπαινία όπω η αλήθεια. Ειδικά στι γάτε, συχνά παρατηρείται μια ιδιοπαθή κυστίκηνα, δηλαδή μια κυστίκηνα η οποία δεν ξέρουμε πώ ακριβώ προκαλεί. Στην νόσο αυτή, Υπάρχει αιματουρία λόγω φιλεγμονή στην ολοκίστη, χωρί όμω να υπάρχει κάποια μόλυνση εξαιτία κάποιου μικρού ή. Η ασθένεια αυτή έχει συνδεθεί με αλλαγέ στη ζωή και το περιβάλλον του ζώου που προκαλούν άνθρωποι σου. Για να βρούμε την αιτία που προκαλεί την αιματουρία, αρχικά λαμβάνεται ένα λεπτομέρειε ιστορικό και γίνεται καλή κλινική εξέταση του ζώου. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα εγκλήματα, μπορεί να γίνει ανάλυση ουρδιακά αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, αχτινογραφίες ή και υπέρυγος κοιλίας. Αν η αιματουρία προκαλείται εξαιτίας ουρολίμωξης, γίνεται χωρί της αντιβιωτικών. Κάποιες φορές χρειάζεται να γίνει και αντιβιώγραμμα για να διαπιστωθεί πιο αντιβιωτικό ή πιο αποτελεσματικό για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου μικροβίου. Εφόσον υπάρχουν ουρόλυπτοι, δηλαδή πέτρες του ουροδοκοκίστη, το τι γίνεται εξαρτάται από το ίδιο στον λίγο. Οι πέτρες να αποστολήτη μπορούν σχήτως να διαλυθούν με ειδικούς οξυμεποιητές κούρδου. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να εμποδίσουμε τον επανασχηματισμό των ουρόλυτων, χορηγώντας το ζώο ειδική παραγγευτική τροφή. Αν η λίγη είναι από ξανικό ασβέστιο ή άλλου τύπου, χρειάζεται να γίνει χειρουργείο στο ζώο για την αφαίρεσή του. Στους αρσενικούς κύριους και γάτους, αν το πρόβλημα το πλήσαμε στο προστάτη, είτε καλή της προκρασία είτε ενακρασία, τότε ο εμπλουχισμός συνήθως οδηγεί στην θεραπεία. Εφόσον η αιματουρία προκαλείται από καρκίνους του προοδόπου κύστη ή σε κάποιο άλλο σημείο του ροπιτικού συστήματος, τότε η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση, χημιοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Τέλος, αν το ζώο σας έχει κάποια ασθένεια που προκαλεί πρόβλημα στην πληκτικότητα του αίματος, χρειάζεται να γίνει θεραπεία για τη συγκεκριμένη νόσο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές στην πήξη του αίματος και να σταματήσει η αιματουρία.